Selamlar. Ee, bu hafta programımızda e, bir sürprizimiz var. Sürpriz benim. <gülüyor> bu hafta konuk yerine ben varım. Ee, karamelize soğanlı mantar yemeği ama aynı zamanda sirkeli ve e, maydanozla da böyle böyle taze bir tat verilmiş. İşte e, aslında meze olarak de, dememin nedeni de o. Böyle her zaman e, her sofraya eşlik edebilecek güzel bir yemek yapıyoruz. Şimdi yemeğe aslında soğanlarla başlıyoruz. Soğan e, önemli. Şöyle önemli, her çeşit soğanla güzel olmayabiliyor bu yemek. Aslında bu yemeğin en güzel birkaç çeşit de denedim ben. Arpacık soğan veya e, bu kırmızı soğanların çok küçük boyda olanları. Bu veya daha küçük boyda bulabiliyorsanız onlar da çok güzel. Yapacağımız iş soğanları aslında sadece kabuklarını soyacağız. Yani şu baş ve sap kısımlarını aldıktan sonra bıçakla kabuğunu soyduktan sonra bütün halde karamelizeyeceğiz bütün soğanları. Hemen başlayalım yapmaya. Soğanlarımızın kabuklarını soyduk. Ee, yaklaşık işte 6 adet kullanacağım. Küçük e, kırmızı soğanlar bahsettiğim gibi. Tavamın dibine birazcık yani böyle yüzeyini kaplayacak ince çok ince bir şekilde kaplayacak kadar zeytinyağı koyacağım tavama. Çok kullanmıyorum ya gördüğünüz gibi. Önce hızlı ateşte e, kabuk dış kabukları yani en dışta kalan kısımları biraz yumuşadığında piştiğinde ateşin altını kısarak bayağı yine yaklaşık 25 dakika yarım saat arası bunu pişireceğiz yani böyle uzun uzun. Soğanlarımızı böyle işte ilk etapta tuzunu dağıtalım. Karabiber de ekliyoruz. Şeye, soğanlarımızın üzerine şimdi soğanlarımızın yaklaşık daha bir dakikada olmadan üzerleri gördüğünüz kızardı bütün yüzeylerinde bu etkiyi görmek istiyoruz aslında bakarsanız ee, o yüzden sürekli döndürmemiz gerekiyor soğanları pişirirken şöyle döndüre döndüre bakalım Emin olduğumuzda artık ateşi orta kısık arası bir şeye getireceğiz seviyeye. Yemeğimizin ikinci kısmı olan mantarları kızartmadan önce. Mantarları yıkamıyoruz arkadaşlar. Bazı insanlar buna çok şaşırıyorlar ama zararlı bir madde kullanılmıyor mantarlarda genelde. Hani mantar biliyorsunuz ne bitki ne hayvan kendisi ayrı bir alem. Islatmamak önemli olan mantar yıkanmıyor. Suyu çekiyor çünkü. Farklı bir hal alıyor pişirirken. Yavaş pişmekte olan soğanlarımız artık. Daha az müdahale edebiliriz. Biliyorsunuz. Mantarlarımızı... Ben saplarıyla yapacağım yemeği galiba. Ama yapıp yapmamak da size kalmış. Ben şöyle yapıyorum genelde mantarı doğrarken. Böyle kalın dilimler halinde sapıyla beraber boyuna doğru doğruyorum şu şekilde. Yani mesela bir mantardan 4-5 parça çıkarıyorum. Şimdi e, mantarları hazırladık, doğradık hepsini. Böyle kalınca, bakın tekrar göstereyim şöyle kalınca. Öyle hepsinin bir örnek olmasına da gerek yok yani çeşit çeşit istediğiniz şekillerde ama tavaya gelecek şekilde güzel güzel dilimlemek gerekiyor bunları. Onu yaptık önce. Sonra şöyle güzel ağır, güzel bir tava lazım bize ve aa, özür dilerim. <gülüyor> şey. <gülüyor> Sağlam. E, ocağın en harlı, en büyük ateşini en sonuna kadar açalım önce. Öyle bir Baya yani harlı bir ateş yapalım. Çok az. Yine yüzeyini kaplayacak kadar sadece şeyin, tavanın. 
Bu mantarlardan baya bir duman çıkabilir şu an kızartırken. Yani onu beklenen bir şey korkmayın onu yaparken. Ee, olması gereken şekilde yani olacak zaten her şey. Soğanlarımız da harika oluyorlar görüyorsunuz. Dışarıları hafif kararlı artık. Onların iç şöyle e, hani o kebapçılarda gelir ya soğanlar içi hani böyle yumuşacık bal gibi olan onun gibi olacaklar. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Şöyle bir avuç kevuç. Benim avucumla <gülüyor> bütün hepsi belki mantarlarımızı alıp e, tavamıza, tavamız ve yağımız yeteri kadar ısındı herhalde. Güzelce atalım. Artık bunu tavamızdan alıyoruz. Böyle bir kaba alıyoruz. Ee, sıcak halde. Şöyle küçük bir rende ile. E, büyük bir rende bu aslında. <gülüyor> yani bir rende yardımıyla şöyle üzerine. Ben sarımsağımızı rendeliyorum. Bir yarısını. Bir iş sarımsağım. Ondan sonra. Şöyle bir tutam tuz ekleyip hazırladığım sarımsaklı kızartma mantarları burada bu güzel soğanlarla birbirlerine kavuşmasını sağlıyoruz. Mis kokuyor. Böyle şöyle bir döndürelim. Aa. Tabii bunun üzerine birazcık şimdi pul biber serpeceğim. Hafif. Şöyle bir tur karıştırdıktan sonra bir de içerisine iki tatlı kaşığı kadar sirke dökeceğiz. Üzüm sirkesi. Şöyle. Tamam mı? Üzerine de maydanozları böyle 3-5 parçaya bölüp tamam mı? Çok hiç kırmaya gerek yok. Şöyle üzerine serpeceğiz. Bir tur Döndüreceğiz tabi bunu. Bugün yaptığımız yemeğin ismi e, kırmızı soğanlı, karamelize kırmızı soğanlı kızarmış mantar yemeği. Yani bilmiyorum böyle bir şey. Ben de uydurdum şu an ne olduğunu. E, tadına bakacağız. Deneyin. Hafif sosundan alıp deneyeceğim. Oh my god. Soğanından da deneyeceğim şu an. Allah'ım ben ne gibi nasıl bir şey yapmışım böyle. Ölüyorum. Çok güzel.